ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অদম্য উদ্যোগ সম্মানিত দর্শক উদ্যমী তরুণ বন্ধুরা আমাদের এম এস এম ই উদ্যোক্তা বন্ধুরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে নিয়ে আমাদের সপ্তাহের নিয়মিত আয়োজন উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ এম এস এম ই এম এস এম ই উদ্যোক্তারা এবং এম এস এম ই খাত মাইক্রো স্মল এবং মিডিয়াম সেক্টরের উদ্যোক্তারা এই খাতটি নিয়ে যেরকম দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছেন প্রতিদিন স্বয়ং সমৃদ্ধ করছেন সমৃদ্ধশালী করছেন বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী করছেন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে তা সত্যি বলার অপেক্ষা রাখে না আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনাদেরকে প্রতি সপ্তাহে পরিচয় করিয়ে দেয় একজন সফল এম এস এম ই উদ্যোক্তাকে উদ্যোক্তাকে যাদের পদচারণায় আমাদের মাইক্রো স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজগুলো প্রতিদিন আলোকিত হয়ে উঠছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আমাদের অনুষ্ঠানটি আবিষ্কার করে জনমানুষ এবং গণমানুষের সঙ্গে এম এস এম ইর সম্পর্ক এর প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের প্রতিটি পর্বে একজন সফল উদ্যোগ তাকে যাদেরকে দেখে আপনাদের মনে আশা সঞ্চার হয় আপনারা দেখেন এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশকে এবং যারা কিছু করবেন বলে ভাবছেন তারা নতুন আশায় বুক বাঁধেন সাহসে এগিয়ে যান সামনের দিকে উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ ক্লাস থ্রিতে পড়া একটা ছোট্ট ছেলে রেডিও শুনতে ভীষণ ভালোবাসত পরিত্যক্ত কয়েকটি রেডিও দিয়ে বানিয়ে ফেললো একটা বড় রেডিও এবং রেডিওটা নিয়ে সে ঘুরতো গান শুনত এবং বাড়ি ঘরের নানান কাজগুলো যখন করত মনের আনন্দ নিয়ে সকলকে শোনাত নিজের তৈরি রেডিওটি ছেলেটি একটু বড় হলো ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে অনেক দ্রুত কাজ শিখে ফেলল কিশোর অবস্থাতে একদিন নারায়ণগঞ্জের একটি বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে একটি প্লাজায় যখন বিদেশিরা কাজ করছিলেন সেই বিদেশিদের বাংলাদেশে এসে কাজ করা থাকা এবং তাদের যে অবস্থান সব কিছু মিলিয়ে সেই কিশোর চিন্তা করলেন এমন কাজ তো আমরাই করতে পারি এতে আমাদের নিজেদের যেমন কাজ করা হবে তেমনি বেঁচে যাবে দেশের অনেক টাকা এবং আমরা নিজেরাই দেশের জন্য করতে পারবো অনেক বড় কাজ তরুণ সে সময় প্রতিজ্ঞা আঁটলেন এবং নিজের জমানো টাকা দিয়ে একটি টু হান্ড্রেড টিআরের চিলার মেশিন বানিয়ে ফেললেন সম্মানিত দর্শক তার পরেরটি ইতিহাস আজ লাইট হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে সেই তরুণ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং দেশের অনেক বড় বড় শিল্প কারখানায় কাজ করছেন রাখছেন নিজের স্বাক্ষর সম্মানিত দর্শক আজকের পর্বে আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত মাঝারি খাতের উদ্যোক্তা জনাব মহিউদ্দিনের কর্মভুবনে তার সাফল্য গাথায় দাদা মাটি কাটা খাল কাটার ব্যবসা করতেন সর্দার বাবা মোহাম্মদ আলম সারা দিন পরিশ্রম করতেন মধ্যপ্রাচ্যে চলে গেলেন বাবা যৌথ পরিবার হয় পুরো পরিবারে টাকা আসত মহিউদ্দিনদের পরিবারে টাকা আসত না মা আর সন্তানদের ভীষণ কষ্টে দিন কাটত না খেয়েও দিন গিয়েছে কিন্তু বাবা কোনোদিন অভিযোগ করেননি পরিবারে ছোট্ট ছেলে মহিউদ্দিন নোয়াখালী জেলার কবিরহাট থানায় ক্লাস থ্রিতে পড়া অবস্থায় দুই বছর টাকা জমিয়ে প্রথম রেডিও কিনলেন মহিউদ্দিন বাঁশের খুটায় জমানো টাকা এক স্বপ্নের ভুবন অন করে দিল রেডিওর কোনো স্টেশন ধরতে না পারলে মেকারের কাছে রেডিও নিয়ে যেতেন মহিউদ্দিন একদিন রেডিও খুলে ফেলল ছোট্ট বালক এবং ট্রানজিস্টার টিউন করা শুরু করলেন কিশোর মহিউদ্দিন তাতাল কিনল কিশোর রেডিওর মেকানিক ওস্তাদ সুভাষ আঙ্কেলের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে অনেকগুলো পুরনো রেডিও কিনলেন মহিউদ্দিন কিশোর মহিউদ্দিন 
তিন চারটি রেডিও ভেঙে তৈরি করে ফেললেন মনের মতো একটা রেডিও বুস্টার হিসেবে অ্যালুমিনিয়াম ঢাকনি কয়েকটি ব্যাটারি একযোগে সেট করে ক্যাপাসিটি বাড়ানো হলো তৈরি হলো সেই কাঙ্ক্ষিত রেডিও কয়েকটি ওয়েস্টেড যন্ত্র থেকে একটি সচল বেতার যন্ত্র তৈরি করে ফেললেন কিশোর মহিউদ্দিন স্বপ্ন খেলে চায় কিশোর মহিউদ্দিনের চোখে প্রতিটি কাজে নিজের রেডিও নিয়ে যেতেন নতুন নতুন করে নতুন চিন্তার বুদ্বুদ খেলে যায় মননে প্রতিনিয়ত ছিয়ানব্বই সাল প্রিয় রোকিয়া খেলার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে ঢাকা চলে আসলেন মহিউদ্দিন যৌথ পরিবারে পারিবারিক দ্বন্দ্ব চূড়ান্তে উপনীত হলো যৌথ পরিবার ভেঙে গেলে তা বাসে বসেই শুনতে পায় কিশোর বাড়ি ফিরে গেল বাবা এবার ছেলেকে নিয়ে ঢাকা আসলেন নিচে বাবা ব্যবসা শুরু করলেন এবং ছেলেকে দিলেন একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে ওয়ার্কশপে কিশোর মহিউদ্দিনকে কাজ শেখানোর কথা থাকলেও তারা কাজ শেখালো না ভারী সব কাজ করিয়ে নিত সেই ওয়ার্কশপে কাজ ছেড়ে দিয়ে শীতের রাতে এক লাবসে থাকেন কিশোর মহিউদ্দিন রাত এগারোটা বারোটা কিংবা একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন মহিউদ্দিন নানা মানুষ নানা কাজে ইলেকট্রিক কিংবা ইলেকট্রিক্যাল লাইনে বাসার বা অফিসের কোনো কাজে আসলে সেটা গিয়ে করা হলো অনেক অনেক কাজ করা হলো আমাকে শিখতেই হবে অদম্য বাসনা নিয়ে নানান কাজে ইনোভেটিভ আইডিয়া খাটিয়ে কাজগুলো করে ফেললেন এবং কাজ শিখে ফেললেন কিশোর মহিউদ্দিন বিভিন্ন বাড়ি ঘর ফ্যাক্টরির অনেক কাজের অর্ডার একাই চ্যালেঞ্জ নিয়ে সম্পন্ন করে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ এদিকে বাবার ইলেকট্রিক ঠিকাদারি কাজের একটি এসি কন্ট্রাক্টে বাবা মহিউদ্দিনকে নিলেন দুই মাসের কাজ এক সপ্তাহে সম্পন্ন করলেন ডাইনামিক তরুণ মহিউদ্দিন প্রশংসা কুড়ালেন ব্যাপক নারায়ণগঞ্জ জয়নাল প্লাজা চিলার এসি ইনস্টলেশনস বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দেশে আসা থাকা অবস্থান ব্যয় সব কিছু দেখে তরুণ মহিউদ্দিন ভাবেন এমন কিছু তো আমরাও করতে পারি দেশের অনেক টাকা বাঁচবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন মহিউদ্দিন নিজে কাজ করে টাকা সঞ্চয় করলেন টু হান্ড্রেড টিআর এর একটি চিলার মেশিন বানিয়ে ফেললেন মহিউদ্দিন গ্লোব সফট ড্রিঙ্কস প্রথম চিলারটি কিনলেন ইনস্টল করে দিলেন মহিউদ্দিন দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠলেন মহিউদ্দিন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর পরপর পাঁচ ছয়টি মেশিন পরিত্যক্ত চিলার মডিফিকেশন একটি কোল্ড স্টোরেজের সম্পূর্ণ মেশিন ইনস্টল করলেন মহিউদ্দিন পেছনে ফিরে তাকায় না আর তরুণ রেফারেন্স আসতে থাকে একের পর এক মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি একটি চিলার ফার্মাসিউটিক্যালসে সফলতার সাথে ইনস্টল ও সেট আপ সম্পন্ন করা তরুণ চিলার এক্সপার্ট এবার দেশের দ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় স্বনামখ্যাত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বড় একটি ফ্যাক্টরি নারায়ণগঞ্জে ফার্মাসিউটিক্যালস মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অত্যন্ত সফলতার সাথে তৈরি করে দিল মেশিন করা হলো টেস্ট এবং ইনস্টল করলেন মহিউদ্দিন নিরন্তর গবেষণা ভিন্নধর্মী চিন্তা এবং তার নিজ উৎপাদিত মেশিন নিয়ে দুর্বার গতিতে কাজ শুরু করেন মহিউদ্দিন কোল্ড স্টোরেজ ফার্মাসিউটিক্যালস ফুড গার্মেন্টস ডাইং কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ হাসপাতাল অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি গার্মেন্টস পোলট্রি সকল সেক্টর থেকে কল পেতে শুরু করেন রিফ্রিজারেশন এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এক ডাইনামিক তরুণ মহিউদ্দিন উদ্যোগ নিলেন নিজ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান দেবার স্থাপন করলেন মহিউদ্দিন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট বাংলাদেশের প্রথম কাস্টমাইজড প্রোডাক্ট কাস্টমারের চাহিদা স্থান স্পেস অনুযায়ী উৎপাদন শুরু করলেন উদ্যোক্তা মহিউদ্দিন চিলার এয়ার কন্ডিশনার এয়ার কুল্ড চিলার এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট কোল্ড স্টোরেজ রেফ্রিজারেটেড কাভার্ড ফ্যান এয়ার ড্রায়ার ডিহাইড্রিফায়ার অ্যাসিড অ্যান্ড কস্টিক প্রুফ চিলিং অ্যান্ড এসি সিস্টেম ডিফিউজার গ্রিল অ্যান্ড এয়ার লুভার বিভিন্ন টাইপের এসি গ্লাস উল ইনসুলেশন ক্যাবিনেট টাইপ এসি স্যান্ডউইচ প্যানেল কন্টেইনার পোর্টেবল সিস্টেম সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান ডাক্টিং সিস্টেম কিচেন এক্সস্ট এমন সমস্ত মাঝারি কিংবা ভারী কাস্টমাইজড ইঞ্জিনিয়ারিং ইকুইপমেন্ট তৈরি করে একে একে এগিয়ে যেতে থাকেন উদ্যোক্তা মহিউদ্দিন চকলেট জেলি আইসক্রিম ইন্ডাস্ট্রিজ পটেটো ফ্লেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ থাই অ্যালুমিনিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লবন ইন্ডাস্ট্রিজ পোলট্রি অ্যান্ড হ্যাচারি প্রসেসিং প্ল্যান্ট ফার্মাসিউটিক্যালস রেস্টুরেন্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ কসমেটিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ হেলথ কেয়ার সেন্টার ফিড মিলস 
sweet shop, plastic and polymer industries, garments and fashion industries, food and beverage, spinning, knitting and dyeing, underground market, yarn processing industries, bag industries, among shop industrial sector, machines tap on a curtain with Dr. Moyuddin Art. জন্য স্পেশাল এয়ার চেঞ্জ এবং ডাস্ট কালেক্টর ইন্ট্রোডিউস করলো এবং তার সারা মিলল ব্যাপক এয়ার চেঞ্জের নতুন পঞ্চাশ জন ক্লায়েন্ট হলো মহিউদ্দিন ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেডার্স দীর্ঘ বিশ বছর যাবতীয় আমাদের পরিচিত সেই সূত্রে ওনাদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এইচবিএসি প্রোডাক্ট কুলিং সিস্টেম সলিউশন এয়ার ভেন্টিলেশন সিস্টেম এরকম যাবতীয় যত কুলিং জগতের যত যন্ত্রপাতি আছে আমরা ওনাদের মাধ্যমে ইউজ করি ওনার যে কাজকর্মগুলো মনে হয় খুবই ট্যালেন্ট এবং এখানে যে সমস্ত ছেলেপেলেগুলো কাজ করতেছে সবাই আসলে ভালো মতো কাজ করে এবং উনি খুবই ভালো একটা কাজ করতেছে নয়েজ রিডাকশনে বড় বড় দশটি প্রজেক্ট সম্পন্ন করেছেন মহিউদ্দিন হিটিং ভেন্টিলেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং এইচ ফ্যাক ইন্ট্রোডিউস করলেন কৃষি ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের জন্য এইচ ফ্যাক ইনস্টলেশন করে অনেক এগিয়ে নিলেন কৃষি উদ্যোক্তাদের আমরা যখন আসলাম এই ফ্যাক্টরিতে তখনই আমরা এখানে পেলাম কৃষি উদ্যোক্তা ইমদাদুল হক তিনি তার ক্লাইমেট কন্ট্রোল যে এগ্রিকালচার সিস্টেমটি চাইছিলেন তিনি আজকে এখানে তার চিলারটি ডেলিভারি নিতে এসেছেন আমরা এখন একটু তার সঙ্গে কথা বলবো প্রথমবারের মতো এরকম একটি মেশিন আপনি নিয়ে যাচ্ছেন কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে আপনি বলবেন যে আজকে আপনি কতটা আনন্দিত অত্যন্ত আনন্দিত আমি বাংলাদেশে এরকম একটা প্রোডাক্ট ডেলিভারি পাওয়ার জন্য উদ্যোক্তা মহিউদ্দিনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি লো কনসামশন অ্যাগ্রোভিত্তিক একটা চিলার উনি আমাদেরকে বানিয়ে দিয়েছেন বাইরে থেকে যখন আমরা একটা মেশিন পার্চেস করি কৃষিক্ষেত্রের জন্য হোক আর যে কোনো ক্ষেত্রে জন্য হোক সেটা কোনো সমস্যা দেখা দিলে দেখা যায় যে দিনের পর দিন আমাদের ওয়েট করতে হচ্ছে কিন্তু এখান থেকে আমাদের বাংলাদেশি যে প্রোডাক্টগুলো বিশেষ করে এখানে আমি যেটা নিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে মহিউদ্দিন ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড ট্রেডার্স থেকে সহজে সেটা সার্ভিসিং একটা লাইফ টাইম একটা সার্ভিসিং পাচ্ছি সহজে দশ হাজারের বেশি মানুষকে নিজের ট্রেনিং দিয়েছেন দক্ষ জনশক্তি তৈরিতেও অবদান রেখেছেন উদ্যোক্তা মহিউদ্দিন প্রায় দুইশো পঞ্চাশ জন কর্মী আজ নিয়মিত কাজ করছেন তৈরি করছেন কর্মসংস্থান আমি এখানে আজকে নয় বছর আছি নয় বছর কাজ করতেছি ভালোই আছি আমার ফ্যামিলি নিয়ে ভালোই আছি বর্তমানে আমরা যে মেশিনগুলো বানাতেছি এগুলো ইনশাল্লাহ আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারবো যে এগুলো বিদেশে থেকে আনলে যে কোয়ালিটি হয়েছে ভালো কোয়ালিটি আমরা দিতে চেষ্টা করতেছি এবং দিতেছি যখন আমরা আমাদের এখানে কোনো প্রজেক্ট কাজ পেয়ে থাকি প্রজেক্টে তখন থেকে আমাদের একটা প্রজেক্টের ওখান থেকে একটা নির্ধারিত সময়সীমা থাকে তো আমরা এখানে যারা আছি সবাই মিলে মিশে রাত দিন পরিশ্রম করে যতটুকু কম সময়ের মধ্যে আমরা পরিপূর্ণ কোয়ালিটি মেনটেন করে আমরা এটা পরিপূর্ণভাবে সাকসেস করে হ্যান্ড ওভার পার্টিকে দিতে পারি বিশেষ করে আমরা সার্ভিসের দিকে নজর দিই বেশি কারণ সার্ভিসে অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু ডিফেন্ড করে কারণ মানুষের প্রোডাক্ট বন্ধ হয়ে যায় কোনো প্রোডাক্ট যদি বন্ধ হয়ে যায় তা দ্রুত রানিং করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিই বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তেই হোক আমাদের স্পেশাল একটা টিম আছে সেটা আমরা যথাযথ টাইমের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি আমাদেরকে গাইডলাইন করে সব কিছু তা আমি এই জায়গায় ভালোই আছি মেকানিক্যাল সাইডগুলো দেখি এখানে আর ইলেকট্রিক সাইডগুলো দেখি আমরা ওই পিএলসির কাজগুলো করি আমি বিদেশে ছিলাম নয় বছর আমি বাইরে কাজ করছি অনেক এসি সেন্ট্রাল এসি এফসিউ এইচইউ তারপরে ছিলার এসবের যে কোয়ালিটিগুলো বাইরে আমার বস নিজ উদ্যোগে যেই কোয়ালিটি সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশে চ্যালেঞ্জিং ভালোই লাগে যে এটাও গর্বের বিষয় আমরা দেশের জন্য একটা কিছু করি আমাদের পণ্যগুলো আমাদের বাংলাদেশে হয় আমরা করতেছি এটা আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগে আমরা বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে যে কোনো মেশিনে যে কোনো জায়গায় মেশিনে কোনো সমস্যা প্রবলেম দেখা দিলে আমরা যে কোনো মধ্যে তার অতি তাড়াতাড়ি গিয়ে যথা সময় মেশিনগুলো ঠিক কইরা যেন চলে আসতে পারি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল হইয়া এই প্রতিষ্ঠানে থাকি আমি মোটামুটি স্বাবলম্বী এবং কি আমার ছোট ভাই যারা আছে ভাইদেরকে ভাই বোনদেরকে পড়ালেখা করাইতেছি আমি মহিউদ্দিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসার পরে যে হাতে কলমে মহিউদ্দিন সাহেব অথবা ওনার যে সিনিয়র পার্সন যারা ছিল আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল আমাদেরকে কাজ শেখানো হয়েছে আমরা কোনো কিছু ভুল করে অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয় যাতে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না আমরা আরও ফিউচারে আমরা দেশকে করে কিছু একটা দিতে চাই প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদেরকে নিজের হাত দিয়ে আমাদেরকে শিখাই দিচ্ছে কোনো কিছু বলে উনি নিজে থেকে আসা দেখা দিচ্ছে হাত দিয়ে 
আমাদের যে উদ্দেশ্য যে সারা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে যে রপ্তানি করার যে চিন্তা ভাবনা এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের যেভাবে কাজ করা দরকার যে গতিতে কাজ করা দরকার ঠিক আমরা সেই গতিতে আমরা কাজ করতেছি এয়ার কন্ডিশন সিস্টেম সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন এবং এইচ ব্যাগ সিস্টেম ডাস্ট কালেক্টার সিস্টেম সিলার সিস্টেম এই সব সিস্টেমগুলো নিয়ে কাজ করি ইনশাল্লাহ আমরা যে কাজগুলো করি বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনা আছে যে আমরা ভবিষ্যতে আর ভালো কিছু করার জি আমি আমার বসের থেকে যেটা সব থেকে অনুপ্রিত কর্মস্পৃহা তার মধ্যে কর্মস্পৃহিটা খুব বেশি এবং আমাদেরকে খুব ভালোভাবে স্নেহ করে এবং আমরা ভুল করলে ওইটা কাছে গিয়ে শিখিয়ে দেয় আমাদেরকে যে এইভাবে করো না তোমরা এইভাবে করো আলহামদুলিল্লাহ আমরা বাংলাদেশে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের যতগুলো যে ধরনের সার্ভিস আছে আপনার এসি সংক্রান্ত এবং চিলা সংক্রান্ত সব ধরনের সার্ভিস দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত আমরা যেভাবে ডেভেলপ করতেছি আমাদের ভবিষ্যতে আমার মনে হয় না যে আমাদের দেশের যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আছে বাইরের দেশ থেকে এইসব কনসেপ্ট আর আনা প্রয়োজন হবে না ভারী শিল্পায়নে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের সব ডিভাইস নিয়ে কাজ করছে মহিউদ্দিন ইঞ্জিনিয়ারিং জাপান জার্মান ইউরোপিয়ান সকল মেশিন নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করছেন দিন রাত নিরন্তর গবেষণা করে দেশের মধ্যে বসেই প্রতিনিয়ত প্রতিটি মেশিন নিয়ে কাজ করে কাস্টমাইজড মেশিন তৈরি করছেন উদ্যোক্তা মহিউদ্দিন স্বপ্ন ভারত চোখ নিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন এক কিশোর এক তরুণ আজ তা প্রমাণ করেছেন একশো পঁয়ত্রিশ জন ক্লায়েন্ট নিয়ে আজ মাঝারি খাতের উদ্যোক্তা দৃঢ় পথ চলা দেশকে আরো সমৃদ্ধশালী করবার প্রত্যয় সকল ধরনের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আজ ভারী শিল্পে গার্মেন্টস এবং ফার্মাসিউটিক্যালস এর ডাস্ট কালেক্টার থেকে শুরু করে এয়ার চেঞ্জ কুলিং সর্বোপরি সকল ধরনের এইচ ভ্যাক সিস্টেমের ক্ষেত্রে ফার্মাসিউটিক্যালস এর সকল প্রকার এয়ার চেঞ্জ এয়ার টেম্পারেচার মেশিনারিজ এর ক্ষেত্রে সফলতার সাথে প্রস্তুত ইনস্টলেশন দেশ সেরা এক নাম জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত উদ্যোক্তা আমাদের আজকের পর্বে সফল উদ্যোক্তা মহিউদ্দিন উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে আরও আগাই নিব এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন কলকারখানা প্রতিষ্ঠানগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াগুলোতে যেমন আমরা এই মেশিন সাপ্লাই দিয়ে দেশের বাইরের থেকে মেশিন আমদানি কমাইতে আমরা সক্ষম হব ইনশাল্লাহ আমার বাবা জাতীয় বই খেয়ে যার জন্য আমি খুবই আনন্দিত আমার বাবা এত বড় একটা এত বড় একটা সাকসেস এনেছে তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত আর আমার বাবা বিশেষ করে যে জায়গায় নিয়েছে আমি তার থেকেও বড় কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে চাই উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ সম্মানিত দর্শক এবং উদ্যোগী তরুণ বন্ধুরা আমাদের এম এস এমই উদ্যোক্তা বন্ধুরা কথা বলবো আমাদের আজকের পর্বের সফল উদ্যোক্তা মাঝারি খাতে আলো করেছেন বাংলাদেশ যিনি লাইট হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত উদ্যোক্তা জনাব মহিউদ্দিনের সঙ্গে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে থ্যাংক ইউ আপনাকেও আমি প্রথমে আপনার কাছে যে প্রশ্নটি করতে চাই কোন স্পৃহা আপনাকে একজন উদ্যোক্তা তৈরি করেছিল আমাকে একজন উদ্যোক্তা তৈরি করার একটা রহস্যজনক স্পৃহা আছে সেটা হলো যে আজকে আমাদের বাংলাদেশে মানে ফরেন যে মেশিনারিজগুলো একটা সময় খুব সেটিং করত ওরা এসে ফরেন ইয়ার আমি ছোটোকাল থেকে যে স্পিডটা আমার ছিল যে মেশিনগুলো চিলার কোল্ড স্টোরেজ এস বিএসি যে সিস্টেমগুলো এটা বাইরের থেকে নিয়ে আসা হতো অনেক টাকা দিয়ে প্লাস ফরেনরাও এসে এখানে সেটিং করা লাগতো তো এটা আমার ভিতরে একটা স্পিড হলো যে ফরেনরা কেন আমরা তো কিছু করতে পারি কৌতূহল ভিতরে যাই কেন আমরা পারবো না জিদও হইলো এক ধরনের সেই স্পিডটা আমার ভিতরে ঢুকে আমি আজকে এই এ ধরনের মেশিনারিজ ম্যানুফ্যাকচারিং হিসাবে আমরা কাজ করতেছি এবং গিয়ে প্রোডাক্টগুলো আমরা তৈরি করতে পারছি ইনশাল্লাহ সেই সময়টাতে অনেক বড় মূলধন না কিন্তু নিজের কষ্টার্জিত টাকা কাজ করে আপনি টু হান্ড্রেড টিআরের একটা মেশিন বানালেন একটা চিলার তৈরি করলেন এটা কিভাবে সম্ভব করলেন আসলে ওখানে ছোটোকালে যখন আমি এই মেশিনটা তৈরি করবো চিলারটা তা অ্যাকচুয়ালি আমি তৈরি করবো এটা যদি আমি কোয়ের কাছ থেকে টাকা ছিতাম দিত না যার কারণে আমি ছোটোকালে যে হাত খরচ বাবা মার কাছ থেকে বা অন্যভাবে যেসব পোশাকগুলো কালেক্ট করছি কইরা আমি দীর্ঘ টাইম ধরে চিলারের যন্ত্র অংশগুলো এক একবার এক এক জিনিস কিনে 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 এটা সংগ্রহ করছি খুব কমে রিকন্ডিশন যেটা যা আমাদের দেশে পাওয়া যেত শিপিং পাওয়া যেত তো এটা খুব কম মূল্যে মানে স্কেরা ভেঙে যেত তখন তো লোয়ার লোয়ার কেজি ছিল দশ টাকা বারো টাকা তো এটা দিয়ে আমি মোটামুটি একটা চল্লিশ হাজার টাকা খরচ গেছে আমার টোটালি গদ্দার যাদের নিয়ে আসে 
তখন নিজের থেকে একটা দামি তৈরি করলাম চিলার এটাকে আমি ফলো করছি এই জায়গায় যে একটা ব্র্যান্ডিং চিলার ডাইকিন ট্রেন ডানাম বোস তখন হ্যাঁ ওয়ার্ল্ডের নাম করা যেটা কেরিয়ার অনেকগুলো ব্র্যান্ডকে আমি ফলো করছি প্রথম এটাকে দেখলাম যে আসলে টেকনোলজিটা ওরা কীভাবে করলো এটা ম্যাকানিজমটা কী এর অপশনটা কী তো ওটাকে যখন আমি ফলো করতে গেছি তখন আমি এটার ম্যাকানিজমটা বুঝতে পারছি এটাকে আমি অ্যাসেসমেন্ট করতে একটু সময় লাগছি কিন্তু ইনশাল্লাহ এটা করার পরে আমি সাকসেস হয়েছি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সাকসেস হয়েছি তো এটাকে আবার এই ডেভেলপ করার জন্য আবার রিভাইস এটাকে মোটিভেশন করলাম যেটা আমরা এডিশনাল লাগালে আমার দেশের জন্য সুইটেবলভাবে কাজ করে তো এভাবে আমি দুশোটি আর একটা চিলার তৈরি করে ফেললাম এবং কি চালাই আর নিজে টেস্ট করে দেখছি যে হ্যাঁ ওকে এবং এই যে আপনি যে চিলার তৈরি করলেন আজকে আপনি একজন স্বনামখ্যাত লাইট হেভি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একজন উদ্যোক্তা জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা আজকে কেমন সারা মিলছে অনেক সারা মিলছে যে এটা সারা মিলছে এবং কি মালিক পক্ষরা এমন স্যাটিসফাই যে একজন আটজনকে রেফারেন্স দিতেছে যে এখানে মহিদিনজাং থেকে আমরা করে নিছি তুমি এটা করে নিতে পারো আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে যে এটা যে একজনের থেকে একজন শুনে শুনে আমার কাছ থেকে এ প্রোডাক্টগুলো ওনারা কাস্টমাইজ করে নিতে পারতেছে এতে করে আমার মালিক পক্ষরা সন্তুষ্ট আমিও সন্তুষ্ট আমার কাছে খুব ভালো লাগে একজন ভালো উদ্যোক্তার কি কী গুণ থাকা প্রয়োজন বলে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা যেন মহিউদ্দিন মনে করেন প্রথম হলো যে তার সততা এ একটা গুণ আর হলো যে এখানে একটা দরকার হলো পরিশ্রম সততা আসছে কিন্তু আমি ঘুমায় থাকলাম আমার তো কেউ ডিস্টার্ব করতেছে না আমি কোনো অন্যায় কাজ করতেছি না কিন্তু তার মানে এই না যে আমি সততা দিয়ে আমি ডেভেলপ করতে পারতেছি এটা না রিজিকে টাকা দেয় কঠিন পরিশ্রম অবশ্যই পরিশ্রমটা মিনিমাম আঠারো থেকে বিশ ঘন্টা করতে হবে অনেকে বলেন যে বাংলাদেশে জ্যাক ছাড়া কিছু হয় না অনেকে বলেন বাংলাদেশে রেফারেন্স ছাড়া কিছু হয় না অনেকে বলেন যে বাংলাদেশে মামা চাচা না থাকলে কিছু হয় না আপনি বাংলাদেশকে কতটা সম্ভাবনার দেশ বলে মনে করেন যদি আপনি কিছু করতে চান মানে আপনি নিজের চেষ্টার থেকে যদি আপনি করতে থাকেন সততা দিয়া আর হার্ড পরিশ্রম যেটা এটা আপনি সফল হবে নি সেটা হয়তো বা দশ দিনে হোক না সেখানে দশ বছর লাগতে পারে কিন্তু আজকে আপনার মামার কথা বলতেছেন চাচার কথা বলতেছেন বা আদার্স লবিং বলতেছেন সেটা অস্থায়ী আমাদের বাংলাদেশে যে একজন মানুষ সফলতা কামানোর জন্য খুবই সহজ আমাদের গভর্নমেন্ট পলিসিও খুব ভালো যে একটা বিজনেস করিয়া বা একটা উদ্যোগ নিয়া এটা সাকসেস করা আমি মনে করি খুব সহজ কাজ অন্য একটা কান্ট্রির থেকে যারা তরুণরা শুরু করছেন করবে তাদের জন্য আপনার সাজেশান কি তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলতে চাইতেছি আপনারা যদি মনে করেন যে নিজে কিছু সফল ব্যবসায়ী হইতে চান কি ব্যবসা করবেন আগে নিজে স্থির হইতে হবে তো এ স্থির হওয়ার পরে আপনি যে ব্যবসাটা করবেন সেই ব্যবসায় ওখানে আপনাকে চাকরি করতে হবে মিনিমাম ছ মাস এক বছর ট্রেন আপের জন্য ট্রেন আপ আপনি যদি কোথাও জব করা বা চেষ্টা করা ছ মাস এক বছর বোঝার পরে তখন যে আপনি ওই ব্যবসাতে নামলে আপনি সাকসেস করতে পারবেন তখন পরের টাকা না আপনি যেখানে জব করতেছেন জবের টাকা দিয়ে আপনি সঞ্চয় করিয়া আপনি যদি ছোট দিয়ে শুরু করেন তখন আপনার টাকাটা কষ্টটা বুঝবেন আরেকজন টাকা দিব দশ লাখ টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা ওই কষ্ট আপনি বুঝবেন না হাতে কলম এবং ফ্রেটিক্যাল যদি আপনি ওটার সাথে ছ মাস এক বছর শ্রম দেন আমি মনে করি ইনশুয়াল্লাহ সব ব্যবসায় সাকসেস হতে পারবেন আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আছে আমি ভবিষ্যতে আমার যে মেশিনারিজগুলো আছে আমি একটা নতুন একটা ফ্যাক্টরি খোলার চেষ্টা করতেছি আমাকে একটু সাপোর্ট দিলে আমি একটা বড় প্রজেক্ট করতে পারি প্রজেক্টটা যদি করে আমি বাংলাদেশের যে পরিমাণ মেশিনারিজ আজকে ইম্পোর্ট হইতেছে তার আশা করি ইনশাল্লাহ আমি অন্তত সেভেন্টি পারসেন্ট এইটটি পারসেন্ট এটা ব্যাক দিতে পারবো তাতে করে আমাদের দেশে বেকার সমক যেটা আছে আজকে বেকার বা আজকে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর থেকে অনেক ইঞ্জিনিয়ার বাড়ি আসতেছে স্টুডেন্ট বাড়ি আসতেছে আজকে এখানে আমরা যদি কর্মস্থানটা করি এখানে দুই চার পাঁচ হাজার ইঞ্জিনিয়ারের কাজ আছে কর্মস্থান আছে তো সেখানে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ডেভেলপ করতে এটা আমার দেশের জন্য গৌরব মনে করি আমি আমি যদি এক্সপোর্ট করতে পারি বাংলাদেশ থেকে যদি কোনো মেশিনারি এক্সপোর্ট হয় তাহলে এটা আমি বিশ্বেতে আমি মনে করি যে বিশ্বের আন্তর্জাতিকভাবে যদি তারা নজরে আসবে আমরা আজকে যদি এ ধরনের গভর্নমেন্ট থেকে যদি একটু সুযোগ সুবিধা পাই এই মেশিনারি যদি বাংলাদেশে যদি ডেভেলপ করতে পারি এক্সপোর্ট করে আমরা বাইরের থেকে কিন্তু বিদেশি মুদ্রা নিয়ে আসতে পারবো এতে করে আমার বাংলাদেশের জন্য আমি মনে করি যে একটা বড় ধরনের সাপোর্ট আসবে জন্মদিন আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার গুরুত্বপূর্ণ কর্মসময় থেকে আপনি উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে চ্যানেল আইতে দিয়েছেন আপনার উত্তরোত্ত সফলতা কামনা করছি চ্যানেল আই প্রোগ্রামটা নিয়ে আজকে উদ্যোগ নিচ্ছে সবাইকে আমি আমার তরফ থেকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই উদ্যোক্ত
How do you brand a country? How do you brand yourself? Apni ekta dami shugonthi baken. Apni ekta dami brander ghori poren. Apni ekta dami kolondi lekhen. Kingba ekta dami brander gari the chonen. But how do you brand a country? Amra ekti desh ke brand korte pari, ekti desher ponno diye. Je ponno ti deshe tuiri, je ponno ti desher chonno. যে পণ্যটি আমরা রপ্তানি করতে পারি দেশের পক্ষ থেকে বিদেশের জন্য সম্মানিত দর্শক আজকের পর্বে আমাদের মাঝারি খাতের সফল উদ্যোক্তা মহিউদ্দিন তার কর্মভবনে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা আপনাদের মতামত জানিয়ে আমাদের কাছে চিঠি লিখুন আমাদেরকে চিঠি লিখবার ঠিকানা উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ চ্যানেল আই জিপিও বক্স নাম্বার দুই চার তিন তিন ঢাকা এক হাজার ইউ ক্যান ইমেল আস আপনার আমাদের ফেসবুকে সামাজিক পাতা কানেক্টেড থেকে জানতে পারেন সকল আপডেট উদ্যোক্তাদের সকল প্রমো এবং অনুষ্ঠান টাইম সম্পর্কে আপনার আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ উইচ্যাট এবং ফাইবারের এই নম্বরগুলোতে ফোন করে জানাতে পারেন আপনাদের যে কোনো মতামত আপনার জানতে পারেন যে কোনো উদ্যোক্তার সম্পর্কে যে কোনো তথ্য এবং এই ফোন নম্বরগুলোতে ফোন করে জানতে পারেন উদ্যোগ সম্পর্কে যদি আপনি একজন উদ্যোক্তা হতে চান আমরা আমাদের আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামী পর্বে আরও কোনো সফল উদ্যোক্তার সাফল্য গাথায় তার কর্মভূমি নেয় শুভেচ্ছা